नमस्कार मी अभिषेक आय वन न्यूजमध्ये सर्वांचे स्वागत खरं तर सर्वत्र निवडणुकीचं वातावरण चालू आहे प्रचाराची रणधुमाळी चालू आहे आणि हीच रणधुमाळी हे संपूर्ण निवडणुकीचं वातावरण आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय आमचा विशेष कार्यक्रम रणसंग्राम ग्रामपंचायत निवडणुकींचा याच विशेष कार्यक्रमात आज आपल्यासोबत चर्चा केली आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक तालुका अध्यक्ष सूरज वाजगे यांनी नारायणगाव शहरामध्ये सर्वांना एकत्रित घेऊन विकास करण्याची धमक फक्त संतोष वाजगे यांच्यामध्येच आहे तर शिवसेनेच्या ताठर भूमिकेमुळे आमची युती होऊ शकली नाही असे मत व्यक्त केले आहे सूरज वाजगे यांनी आय वन न्यूजचे संपादक सुरेश वाणी सर यांच्याशी चर्चा करताना काय काय म्हणाले सूरज वाजगे पाहुयात विस्ताराने नमस्कार आय वन न्यूजच्या रणसंग्राम या विशेष कार्यक्रमामध्ये मुक्ताई हनुमान जनसेवक पॅनलचे सूरजभाऊ वाजगे आपल्या सोबत आहेत सूरजभाऊ वाजगे संतोष वाजगे यांच्यासाठी एकाकी झुंज देतात संतोष वाजगे यांचं जे पॅनल आहे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पुरस्कृत आहे असं म्हटलं जातं सुरेश वाजगे आज जरी संतोष वाजगे यांचं काम करत असले तरी संतोष वाजगेंबरोबर अनेक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते पण दिसत नाही शिवसेना सांगते आमचं पॅनल सर्वपक्षीय आहे त्याचबरोबर चंद्रशेखर कोराळे यांचे पटशिष्य म्हणून संतोष वाजगे यांचं नाव घेतलं जातं नेमकं काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत सुरेश भाऊ आयवडणूकच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत दोन वर्षापासून तुम्ही आणि शिवसेना एकत्र आलात चंद्रशेखर कोराळे यांना सत्तेपासून दूर केलं दोन वर्ष संसार चांगला केला आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे हातातोंडाशी आलेला घास प्रत्यक्षपणे तुम्ही दूर केलात तुम्ही विभक्त झालात काय घडलं प्रथम तर मी नारायणगाव जनतेचे मनापासून जे आभार मानतो की आपण मुक्ताई जैन सौप्याने जे आमचे सरपंच पदाचे उमेदवार खऱ्या अर्थानं जनसामान्याचे उमेदवार आपण एक चांगला त्यांना पाठिंबा देतात या पुढच्या काळात तुम्ही चांगला पाठिंबा द्या ही मी खात्री व्यक्त करतो आणि वाणी साहेब तुम्ही जो आत्ता प्रश्न विचारला खरं तर शिवसेना राष्ट्रवादी दोन वर्षापासून एकत्र होते आपलं म्हणणं खरं आहे परंतु ऐन निवडणुकीच्या वेळावर सगळ्या बरेच जनतेची अपेक्षा होती अनेक नेते कार्यकर्ते मंडळीची अपेक्षा होती की शिवसेना राष्ट्रवादी कदाचित एकत्र येतील काय घडलं मग युती होऊन कदाचित हे निवडणूक लढ होते असं बऱ्याच जणांचं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं किंवा नेते मंडळी पण अनेक जण म्हणत होते आणि बरेचसे नारायणगावचे ग्रामस्थांना पण तीच अपेक्षा होती परंतु ज्या वेळेस खरं तर संतोष वाजगे यांचं वीस वर्ष ग्रामपंच सदस्य ते आजपर्यंत आहेत एक सिनियर मेंबर म्हणून त्या ठिकाणी ग्रामपंचामध्ये काम करत आहेत ज्या वेळेस ही सर्व युतीची बैठक झाली त्यावेळेस त्या ठिकाणी आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं होतं की संतोष दादा वीस वर्ष त्या ठिकाणी सदस्य आहेत त्यांना बाकीचं अजून कुठलं पद नाही तर तुम्ही त्या ठिकाणी उपसरपंच होते की हा उपसरपंच होते परंतु सरपंच पदाचा अधिकार आजपर्यंत त्यांना आला नव्हता आणि अनेक ग्रामस्थांचं अनेक जनसामान्य लोकांचं की म्हणणं होतं की संतोष दादा एकदा तरी सरपंच झाले पाहिजे आणि ती खऱ्या अर्थानं वेळ आली होती कारण आता जर आपण ही निवडणूक जर पाहिली तर ही खऱ्या अर्थानं जनतेतून निवडणूक आहे आणि बऱ्याच जन म्हणजे जनतेतून ही साध होती जनतेतून साध होती की संतोष दादा हे सरपंच झाले पाहिजे त्यांच्या मागं आम्ही सर्वसामान्य लोक आहोत त्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणी आम्ही स्टँड घेतलं होतं की संतोष दादांना तुम्ही या ठिकाणी सरपंच पदाची संधी द्या आणि आपण या ह्या प्रकारे युती करून किंवा भाऊ भाऊ भाटे असेल त्यांना उपस उपसरपंच सुरेश भाऊ मग फिसकटलं कुठे मग फिसकटलं म्हणण्यापेक्षा वाणी साहेब त्या ठिकाणी युतीच्या बैठकीत मी पण होतो जे आहे ते क्लिअर सांगायला पण काही अडचण नाही युतीच्या बैठकीमध्ये मी तर सांगितलं होतं की बैठकीला कोण कोण होतं बरेच नेते मंडळी होते नाही नेते म्हणजे कार्यकर्ते नेते म्हणजे कोण अतुल बेनके आशाताई बुचके बाळासाहेब पाटे कोण होतं हो युतीच्या बैठकीला सर्वच होते शिवसेना सगळे म्हणजे कोण प्रमुख मंडळ होते अतुल प्रमुख म्हणजे नाव सांग आशाताई होते अतुल शेट होते संतोष नाना खैरे होते भाऊ भाऊ पाटे होते संतोष दादा वाजगे होते सर्वच एकत्र होते आणि सुरेश भाऊ सुरेश भाऊ आता ग्रामपंचायतची निवडणूक आपण जे म्हणतो की ही पक्षविरहित आहे मग एकत्र पॅनल करायला पक्षाचे नेते एकमेकाला कन्व्हिन्स करायला होते आणि आता मात्र सोयीचा अर्थ काढत आहे की ही निवडणूक पक्षीय नाही नाही पक्ष अशी दुहेरी भूमिका कशी वाणी साहेब काय आलं ज्या वेळेस सर्वांनी प्रयत्न करून पाहिले की युती आता होत नाही म्हणून सर्वांनी त्यांची त्यांची भूमिका घेतली ताठर भूमिका कोणी घेतली नाही ताठर भूमिका तर शिवसेनेनेच घेतली कारण त्यावेळेस युतीच्या बैठकीत मी स्वतः त्या ठिकाणी बोललो होतो की आपण एक काम करू की दोन्ही उमेदवारचं तुल्य बळ आपल्याला वाटतं सर्वांना तर दोघांच्या मुक्ताबाई मंदिरात जाऊन आपण त्या ठिकाणी चिठ्ठ्या टाकू ज्याची चिठ्ठी निघतो सरपंच सरपंच पदाचा उमेदवार अंधश्रद्धेने सरपंच पदाचा उमेदवार कसा ठरू शकतो ठरू नाही शकणार वाणी साहेब परंतु काहीतरी आता त्या ठिकाणी मार्ग काढायचा होता की हे कुठंतरी एकत्र झालं पाहिजे समजा अगोदरच बाबू पाटीलना संधी दिली असती काय दोन अडीच वर्ष जे काही ठरलं असत काय फरक पडला असता नाही तसं मग आम्ही म्हणत होतो ना की संतोष वाजेंना तुम्ही पहिली संधी द्या सिनियर म्हणून द्या की बाबू बाबूकडे आज तंटामुक्ती अध्यक्षपद आहे बाकीचे यात्रा कमिटी अध्यक्षपद आहे बाकीच्या पण अनेक संस्था होतो काम करतो आणि बर जनतेची इच्छा होती की संतोष वाजे यांना या
संतोष भाऊनाच द्या वाटलं तर नंतर बाबू पाटीलना द्या यातलं नेमकं सत्य काय बरोबर आहे की ज्येष्ठ बरेचसे ज्येष्ठ शिवसैनिक म्हणत होते की प्रथमतः संतोषराज यांना संधी द्या आणि ते आजही आम्हाला पाठिंबा देत आहे काही ज्येष्ठ सैनिक असे की या ठिकाणी मी आता नाव घेऊ इच्छित नाही परंतु त्यांचा पाठिंबा आजही संतोषराज यांना आहे आमचं मुक्त आहे हनुमान जन सेवक पॅनल खऱ्या अर्थानं आता वाणी साहेब कुठला आता ह्या ग्रामपंचायत निवडणुकीला कुठला आता पक्षाचा विषय राहिला नाही जोपर्यंत संतोष वाजगे जर निवडून आले तर ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरपंच आहे असा तुम्ही दावा नाही करणार नाही तो शंभर टक्के ना शेवटी कसं आहे ह्या ह्या पॅनलला आमचे सर्वांचे युवा नेते अतुल शेडबेनके यांनी पाठिंबा दिलाय राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिलाय आणि त्याच्यामुळं की बेनके सरांचा पाठिंबा पाठिंबा पडद्या मागून आहे का नाही पडद्या मागून नाही पडद्या पुढूनच आहे ना त्यांच्या पण बैठका चालू आहेत त्यांनी आता बरेच म्हणजे जे गावात कार्य करते त्यांच्या पण त्यांनी आता बैठका चालू केल्यात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे गेल्या दोन वर्षामध्ये तुम्ही आणि शिवसेना एकत्र आलात ज्यावेळेस चंद्रशेखर कोराळे यांच्यावर म्हणजे यांच्या गटाच्या सरपंचांवर अविश्वास ठराव दाखल करायचा होता त्यावेळेस बाबू पाटीलची तुम्ही मदत घेतली त्यावेळेस तह नेमका काय झाला होता नाही कसं आहे तो खऱ्या अर्थानं नेते मंडळीचा तह झाला असेल कदाचित आणि भाऊभाऊंना कदाचित उपसरपंच पदा शब्द होता किंवा काय उपसरपंच का केलं नाही त्यावेळेस अशी सिच्युएशन आली की रमेश अण्णा पांचाळ सारखा आमचा सिनियर मेंबर ते अचानक एक्सपायर झाल्यामुळं तो सगळा विषय त्या ठिकाणी रद्द केला नाहीतर त्यावेळेस आज सर्वांचं मग बाबू पाटील चंद्रशेखर कोराळे यांची हुकुमशाही उलथून टाकण्यासाठी तुम्हाला पाठिंबा देत होते का उपसरपंच पद पदरात पाडून घ्यायचं होतं म्हणून तुम्हाला पाठिंबा देत होते नाही हा त्यांचा वैयक्तिक विषय शेवटी ते काय विचार करतात ते हा त्यांचा वैयक्तिक विषय परंतु त्यावेळेस असे ही सगळी सिच्युएशन झाल्यानंतर रमेश अण्णा पांजळ सारखा आमचा चांगला सदस्य त्या ठिकाणी सर्वांमधून निघून गेला त्याच्यामुळे हे सर्व विषय त्या ठिकाणी बंद झाले सरपंचपद पहिल्यांदा जनतेमधून निवडलं जाणार आहे सदस्यांना फारसं त्याच्यामध्ये अधिकार राहणार नाही सरपंच हा हुकुमशहा होईल अशी पण चर्चा होते शासनाचा हा निर्णय योग्य की अयोग्य नाही तसं जर पाहिलं तर आपण योग्य पण म्हणू शकतो कारण प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाला आता हा अधिकार आला आहे की आपला सरपंच कोण पाहिजे तसं दोन्ही बाजूने आपल्याला अर्ज काढत आहे परंतु जर मी एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो निर्णय चांगला आहे भाजप सरकारचा नाही निर्णय मी तुम्हाला तेच सांगतो की सर्वसामान्य माणूस मी म्हणून सांगतोय की हा जो निर्णय आहे सर्वसामान्याचा प्रश्न कुठे येतो तुम्ही राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जुन्नर तालुका अध्यक्ष आहात भाजपचा जर निर्णय चांगला असेल तर मोठ्या मनाने मान्य करायला हवं नाही मोठ्या मनाने मान्य करू शकत नाही वाणी साहेब मी तेच सांगतो तुम्हाला की सर्वसामान्य माणूस म्हणून मला जो मताचा अधिकार आहे शेवटी मी कुठल्याही तरी पक्ष पदाधिकारी असलो शेवटी मला माताचा अधिकार तो सर्वसामान्य माणूस म्हणून आहे आणि त्यावेळेस मी माझ्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करू शकतो की जे माझ्या मनात उमेदवार आहे की त्या माणसाला मी मतदान करू शकतो शासनाचा सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य नाही हा योग्यच आहे तसा भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे हा योग्यच आहे तसा सुरेश भाऊ नारायणगाव शहरामध्ये चंद्रशेखर कोराळे यांनी गेल्या वीस बावीस वर्षामध्ये खूप विकास केला आहे अशा विकासाच्या गप्पा मारल्या जातात संतोष वाजगे चंद्रशेखर कोराळे यांचे शिष्य शिष्य गुरुमध्ये आज लढाई होते चर्चा मात्र असे होते की दोघांमध्ये आतून काहीतरी युती आहे ही बनवेगिरी आहे अशी चर्चा होते नेमकं काय नाही ही पूर्ण चुकीची चर्चा आहे मी सर्वांना म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो की जी चर्चा चालू आहे किंवा काही म्हणजे शिवसेनेच्या पॅनलने कदाचित या अफवा केली परंतु ते पूर्णपणे चुकीचे असं जर काही असतं तर याच्या अगोदर पण ते सर्व एकत्र करता आलं असतं परंतु असा काही विषय नाही जे आहे शेवटी आम्हाला पण एक सवय जे आहे ते उघड्यापर्यंत करू अंधार डोळा मारे संतोष वाजगे यांचं चांगलं काम असतानाही संतोष वाजगे गेले वीस वर्ष चंद्रशेखर कोराळ्यांच्या ताटाखालचं मांजर होतं त्यांनी स्पष्टपणे निर्णय का घेतले नाही आताच त्यांना एवढं मोह काप सरपंच पदाच्या खुर्चीचा आपण काय सांगा नाही हा मोह नाही वाणी साहेब जर खरं जर तुम्ही ग्रामपंचायतीचं पूर्ण जर हे ग्रामपंचायत पूर्ण जर इतिहास पाहिला तर वीस वर्षापासून सिनियर मेंबर म्हणून संतोष असेल किंवा आशिष भाऊ माळवतकर असेल हे ज्या सिनियर मेंबरने खरोखर चांगलं काम केलेलं आहे काय चांगलं केलं नाही तुम्ही जर गावात जरी सगळीकडे मतदारांना जर विचारलं किंवा नारेगाव ग्रामस्थांना विचारलं तर आजपर्यंत वीस वर्षात संतोष दादा यांचं काम राजकीय म्हणण्यापेक्षा ते सामाजिक म्हणून चांगलं राहिलं आहे आणि आपले छोटे मोठे जी कामं असतात म्हणजे सर्वसामान्य माणसाची छोटी मोठी मदत असेल ती संतोषांकडून नेहमी होत गेली म्हणून यावेळेस आम्ही सरपंच पदाचे इलेक्शन लढवायचं जे ठरवलं खऱ्या अर्थानं हा जनतेतून आवाज होता आणि त्याच्यामुळे आम्ही या ठिकाणी चंद्रशेखर कोराळे यांची अनेक चुकीची कामं झाली असं विरोधक म्हणतात हे झाकण्याचं काम आजवर संतोष वाजगे यांनी केलं तुम्ही काय सांगाल नाही असं काय नाही 
जर असं झाकायचं काम जर कुठं असं तर मला या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगायचं आहे की संतोष वाजे यांनी जर कुठं चुकीचं काम केलं असं किंवा त्यांच्यावर जर कुठला डाग असं तर ह्या ठिकाणी आम्ही म्हणजे मी माझ्या पदाचा राजीनामा देईल कारण आजपर्यंत एवढं चारित्रवान उमेदवार त्यांच्यावर एक पोलिटिशियनचा गुन्हा नाही आहे कुठला दुसरा कुठला दुसरा डाग नाही आहे किंवा म्हणजे संतोष वाजे सज्जन आहेत आणि हे दोन उमेदवार दुर्जन आहेत असं म्हणायचं नाही ते शेवटी जनता ठरवणार आहे तुम्हाला जनसेवकांना निवडून द्यायचं का खलनायकांना निवडून द्यायचं हे जनता ठरवेल ना संतोष वाजगे सज्जन अमित कोराळे बाबू पाटे या दोघांपैकी खलनायक कोण नाही तसं नाही वाणी साहेब ते शेवटी जनता ठरवणार आहे लक्षात आलं का शेवटी आम्ही जनसेवक हे माणसं जनसेवक संतोष वाजगे ना मांडणारी माणसं आहे आम्ही त्यांच्या विचारात चंद्रशेखर कोराळे यांच्या सोबतीला राहून संतोष वाजगे यांनी गेल्या वीस बावीस वर्षामध्ये नारायणगाव शहराचा खूप विकास केला आहे संतोष वाजगे एक चांगला कार्यकर्ता आहे एक समाजसेवक आहे हे सगळ्या जरी गोष्टी खऱ्या असल्या तरी संतोष वाजगे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा असं म्हटलं जातं आज राष्ट्रवादीचे अनेक कार्यकर्ते बाबू पाटील यांचं काम खुल्या खुलं खुलं करत आहेत तुम्ही काय सांगाल नाही तेच आता मागाश पण मी त्या अगोदर तुम्हाला हाच खुलासा केला होता की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने किंवा अतुल शेडने हनुमा जनसेवा पॅनलला पाठ कार्यकर्त्यांना फ्रीडम दिलाय आणि खऱ्या अर्थानं वाणी साहेब ही माझी लहान वयात निवडणूक आहे मला अजूनपर्यंत तसा कुठल्या निवडणुकीचा अनुभव नव्हता मला असं वा म्हणजे गावात एक अशी परिस्थिती आहे की ज्येष्ठ नेते राष्ट्रवादीचे अनेक जण आहे असं वाटलं होतं की त्यांच्या हातात ही निवडणूक जाऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी काम करेल परंतु ही आता माझ्यावर वेळ आली आणि आम्ही ती जबाबदारीने काम करतोय म्हणजे प्रामाणिकपणे करतोय जबाबदारीने करतोय आणि जरी मला कुठला अनुभव नसला निवडणुकीचा तरी आम्ही प्रत्येक मतदारापर्यंत कसं जाते प्रत्येक घरापर्यंत कसं पोहोचते हाच आता सध्या प्रयत्न करतो सुरेश भाऊ तुमचे अनेक कार्यकर्ते बाबू पाटे यांचं काम करतात त्यांना अतुल बँकेने फ्रीडम दिलाय का आणि असे कार्यकर्ते जर शिवसेनेच्या उमेदवाराचं काम करत असतील तर तुम्ही यांना पक्षातनं हाकलणार का कायमचा दरवाजा बंद करणार का नाही शेवटी हा अतुल शेडचा निर्णय हा पक्षप्रमुख म्हणजे जे पक्ष ज्येष्ठ नेते हा शेवटी तुम्ही शिफारस काय करा तुम्ही तालुक्याचा युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष तुमची शिफारस काय असेल शिफारस म्हणणं शिवाणी साहेब मी सर्वात लहान कार्यकर्ते आहे या सर्वांना अहो तुम्ही कार्यकर्ते म्हणून जरी लहान असले तरी युवा काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष आहात जर तुमच्या युवक काँग्रेसचे काही कार्यकर्ते चुकीचं वागत असतील तर तुम्ही शिफारस काय करणार नाही तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे परंतु आता जर तुम्ही सर्व एकंदरीत जर परिस्थिती पाहिली तर राष्ट्रवादीचे काही कार्यकर्ते भाऊ पाटीलचं काम करतात काही नेते मंडळी शेखरदादांच्या इथं आहे हे असं चित्र आहेच ना समोर म्हणजे जे आहे ते सांगायला काही हरकत नाही आहे आज म्हणजे आमच्या बोरकरताई ज्या जिल्हा परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने उमेदवारी दिली होती ते आज त्यांचे शेखरदादा यांच्या पोस्टर त्यांचे पण फोटो दिसतं ते म्हणजे त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगायचा मुद्दा काय की ही जी गावची निवडणूक आहे ही फक्त तुम्ही एका पक्षाचे जबाबदार पदाधिकारी आहात जे कार्यकर्ते चुकीच्या पद्धतीने वागतात त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणार का किंवा दोन हजार एकोणीसला अडचण नको म्हणून चला जाऊ द्या काय होईल ते होईल आपण पुन्हा एकत्र येऊ अशी भूमिका आहे असं काही नाही आहे खरं तर हा पक्ष श्रेष्ठींचा निर्णय शेवटी आपल्याला किती एफर्ट जायचे हे स्वतः आम्ही सर्व सर्वसामान्य कार्यकर्ते देत आहोत कारण ज्यावेळेस अतुल शेंडे त्या ठिकाणी जाहीर केलं की आमचा मुक्त हनुमान जनसेवक पॅनलला राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठिंबा देत आहे संतोष वाजगे हे गावचा उमेदवार आहे हे अपक्ष उमेदवार आहे त्याला फक्त पाठिंबा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आहे आणि शेवटी अतुल शेंडे जो आदेश दिला त्या ठिकाणी आम्ही प्रामाणिकपणे काम करायचं तिथं त्या ठिकाणी अतुल बेनके चंद्रशेखर कोराळे हे नातेवाईक आहे उद्या अतुल बेनकेने आदेश दिला काय नाही बाबा कोराळे आपले नातेवाईक आहे त्यांनाच मतदान करा तुम्ही आदेश पाळणार नाही असं चुकीचं मुळात आमच्या नेत्याकडून होणार नाही खरं तर असं जरी कुणी नाते मंडळ राजकारणामध्ये कधी काय होईल हे सांगता येत नाही उद्या समजा शिवसेनेला दूर सरायची पाळी आली आणि शिवसेनेचा कायमचा काटा काढायचा आहे चला आपण दोघं एकत्र येऊ असा जर निर्णय झाला तर तुमची भूमिका काय असं काही निर्णय होण्याची म्हणजे शक्यता पण नाही आणि असं कुठं काही दिसत नाही कारण ज्यावेळेस हे सर्व निर्णय जी प्रक्रिया चालू होती त्यावेळेस अतुल शेंडे स्पष्टपणे सांगितलं होतं की गाव नारेंगावातून सर्व ग्रामस्थांमधून संतोषवाजी यांचं चांगलं त्या ठिकाणी नाव आहे त्या ठिकाणी एक चांगला चांगला उमेदवार म्हणून संतोषवाजी नाव आपण त्या ठिकाणी पाठिंबा देणार आहोत हे सर्वांना सांगूनच सर्व मिटिंगमध्ये ठरूनच संतोषवाजी व त्या आपल्या जनसेवक पॅनलला त्या ठिकाणी पूर्णपणे पाठिंबा दिला आहे विकास नाना खैरे यांनी जे नारायणगाव शहराच्या बाहेर जे गाळे बांधले होते ते ग्रामपंचायतीनं पाडले त्याची केस सुरू आहे आता सत्ताधारी मंडळींनी पुन्हा त्यांना ते गाळे बांधायला परवानगी दिली का नाही दिली हा एक प्रश्न आहे आणि जर दिली असेल तर अशा प्रकारे चुकीचं काम ते कसं करू शकतात नाही खरं तर मला म्हणजे तो इतका विषय मला माहीत नाही 
गाड्यांचा जो विषय बोलताय तुम्ही खरं तर तुम्ही त्यांना जर विचारला तर ते योग्य सत्तर तुम्ही होता राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे जर त्यांना परवानगी दिली असेल तर ती परवानगी आहे का आणि परवानगी नसेल तर बेकायदेशीरपणे कुठल्या परवानग्या नसताना ते बांधकाम कसं करू शकतात नाही मुळात वाणी साहेब मला तुम्हाला तेच सांगायचं की ही निवडणूक लढवत असताना माझ्यासारख्या सर्व लहान कार्यकर्ते ही जबाबदारी आली त्याच्यामुळे कुणी कुठं गाडे बांधलेत किंवा कुठं गाडे बांधलेत हे मला पूर्णपणे काय तुम्ही मतदारांना व्हिजन काय देणार मतदारांना काय सांगणार मतदारांनी तुम्हाला निवडून काय दिलं पाहिजे तेच सांगतोय की आम्ही गटातटाचं राजकारण बाजूला ठेवू कारण नारायणमध्ये आता जर तुम्ही जर एकंदरीत परिस्थिती पाहिली एक पॅनल म्हणते त्याला संपवायचं दुसरं पॅनल म्हणते त्याला संपवायचं एकमेव संतोषजींचं पॅनल असं आहे की ते काहीतरी व्हिजन घेऊन चाललंय की आमचं की नारायणमध्ये समजा रस्ते पाणी वीज हे बाकी छोटे मोठे विषय असतीलच परंतु आमचा खऱ्या अर्थानं अजेंडा जर कुठला असेल तर नारायणमध्ये आपण जर एकंदरीत परिस्थिती पाहिली तर लहान मुलांना तिकडं खेळायला जागा नाही आहे ज्येष्ठ नागरिकांना त्या ठिकाणी बसायला जागा नाही म्हणून एक छोटस चांगलं गार्डन नारायणमध्ये असावं महिलांना स्वच्छतागृह असावे हे आमचं दोन वर्ष सत्ता तुमची होती दोन वर्ष सुचलं नाही नाही हे आत्ता खऱ्या अर्थानं आमचा सरपंच पदाचा उमेदवार जर संतोष जर त्या ठिकाणी सरपंच झाले तर निश्चितपणे त्या गोष्टी होत्या मग ज्या याच्या अगोदरच्या सरपंच होत्या या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नव्हत्या काय नाही होत्या वाणी साहेब परंतु कसं आहे शेवटी आजपर्यंत ह्या गोष्टी आम्ही कधी लक्ष दिलं नाही मी तर कधी ग्रामपंचायतीमध्ये किंवा ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये कधी खऱ्या अर्थानं खरं म्हणजे आजपर्यंत लक्ष दिलं नाही आणि ही जर वेळ आली आहे तर आम्ही एक व्हिजन घेऊन जाणार आहे की दोन जर पॅनल बाकीचे म्हणत असेल की एकमेकाला संपवायचे तर या ठिकाणी उलट जनतेला हा चॉईस आहे म्हणजे संतोषी जर हा जनतेला खऱ्या अर्थानं हा पसंतीचा उमेदवार आहे की त्या ठिकाणी तुम्ही चॉईस मतदान करू शकता सरपंच निवडून आल्यानंतर राजकीय वारसा लागतो आमच्याकडे खासदार आहे आमच्याकडे जिल्हा परिषद सदस्य आहे अशा प्रकारचा प्रचार विरोधक करतायत संतोष वाजग्यांना सरपंच पदाची संधी मिळाली तर ते नारायणगावचा विकास करू शकतात शंभर टक्के करू शकतात त्या ठिकाणी अतुल शेठ किंवा नामदार वल्लभ शेठ बेनके साहेब त्यांचा त्या ठिकाणी पाठिंबा आहे त्यांचा आशीर्वाद आहे त्याच्यामुळं नारायणगावचा खऱ्या अर्थानं विकास आणि त्या ठिकाणी वळसे पाटील साहेब असतील त्यांचा पण त्या ठिकाणी आम्हाला आशीर्वाद आहे त्याच्यामुळं जर उद्या कुठली जरी मोठी मदत लागली तर ते एवढी मोठी नेते मंडळी त्या ठिकाणी संतोषी सोबत राहणार आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की आज संतोषी जर आपण चारित्र्य जर पाहिलं तर तो त्या ठिकाणी कुठल्याच म्हणजे कुठल्या जरी माणूस आला तो कुठल्या पक्षाचा आहे तो कुठल्या पॅनलचा आहे हे संतोष आता कधीच पाहत नाही त्या ठिकाणी त्यांना मदत करत असत म्हणून ते खऱ्या अर्थानं म्हणजे ते पुन्हा टिक टिकेला उत्तर पण देत नाही संतोष आता असे उमेदवार आहेत की त्यांचं गावात कुणालाही त्रास नाही आणि लोकांना आज विकासावर शांतता पण पाहिजे नाहीतर जर कोण जर दबाव करीत असेल तर त्या ठिकाणी सुरज भाऊ स्पष्ट बोललं पाहिजे म्हणजे संतोष वाजगे सज्जन आहे हे दोनही उमेदवार गुंड आहे हे निवडून आले तर गावातली शांतता बिघडेल आणि संतोष वाजगे निवडून आले तर सगळ्या गावामधली सगळी मंडळी माळा घालतील किंवा सज्जन राहतील किंवा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही असं सुचवायचं का आपल्याला नाही वाटे साहेब शेवटी मी तुम्हाला तेच सांगतो की संतोषांचं आजपर्यंत जर काम पाहिलं तर आजपर आजपर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये असेल किंवा महिला भगिनींमध्ये असेल त्या अत्यंत नम्रपणे त्यांचं आजपर्यंत काम राहिलं किंवा जरी त्यांचं कुठलंही छोटं मोठं जरी काम असलं संतोष आज घरी जाऊन काम करतात म्हणजे त्यांची जर आज नारायणमध्ये ओळख पाहिली तर चालती फिरती ग्रामपंच म्हणून संतोषांची ओळख आहे त्याच्यामुळं कोण खलनायक आणि कोण जनसेवक ही जनता ठरवेल ना सुरेश भाऊ संतोष वाजगे ज्या प्रभागामधनं आत्तापर्यंत सदस्य राहिले त्याच प्रभागातील अनेक महिलांनी आम्हाला पाण्याची गैरसोय आहे संतोष वाजगे त्यांच्या प्रभागामध्ये पेविंग ब्लॉक बसवतात त्यांच्या प्रभागात सॉरी त्यांच्या गल्लीमध्ये कामं करतात आमच्याकडं करत नाही असा थेट आरोप केला होता नाही असं नाही काय बाई वाणी साहेब मी परत ते मुलाखत आहे का वाणी साहेब त्या मुलाखत घ्यायला मीच होतो वार्ड क्रमांक एक मध्ये राजकर जे राहतात ते वार्ड क्रमांक एक मध्ये राहतात आणि संतोष आता जे निवडून आले होते ते वार्ड क्रमांक दोन मध्ये निवडून आले होते चला मी माझी दुरुस्ती करतो मी माझी दुरुस्ती करतो मी माझी दुरुस्ती करतो संतोष वाजगे आणि ते नळाचं कोंडाळं अगदी काही फुटावर आहे ज्या महिलांनी कमेंट्स केली तेही काही फुटावर आहे आपल्याला सरपंच तो तरी पण मी तुम्हाला तो खुलासा करून सांगतो की त्या ज्यावेळेस आम्ही ती मुलाखत पाहिली त्यावेळेस त्या महिला भगिनींना संतोषांनी भेटायचं काम केलंय त्यांचं जे प्रश्न होते ते त्या ठिकाणी त्यांचं समाधान झालेलं आहे म्हणजे सरपंच पदाची उमेदवार मिळाल्यावर प्रश्न सोडवले तुम्ही जे प्रश्न मुलाखतीत मांडले ज्यावेळेस ते महिलांचे मुलाखतीत प्रश्न मांडले त्यावेळेस ते प्रश्न खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी समजले नाहीतर त्या महिला पाच वर्ष संतोष वाजगेंना तिथले प्रश्न समजले नाही असं विषय नव्हता वाणी साहेब महिला बघिनी जर त्या ठिकाणी जर संतोषांना येऊन भेटले असेल तर निश्चित म्हणजे 
नागरिकांनी सदस्यांना जाऊन भेटायचं बाबा आमची अशी अशी कामं आहेत तू प्रश्न सोडव सदस्यांची जबाबदारी नाही असं नाही वाणी साहेब पण परंतु सांगितलं तर पाहिजे ना शेवटी डॉक्टरकडे गेल्या शिवाय आजार पण कळत नाही सुरेश भाऊ सुरेश भाऊ संतोष वाजगे यांचं काम चांगलं असेल तर नारायणगावची जनता त्यांना सरपंच पदाच्या खुर्चीवर नक्कीच बसवेल नारायणगावतल्या अनेक अडचणीचे प्रश्न आहेत नारायणगावतले जे काही रस्ते झाले ते चांगले झाले नाहीत नारायणगावमधले सांडपाण्याचा प्रश्न आहे तो अतिशय गंभीर आहे भविष्यकाळामध्ये नारायणगावकरांनी जर तुम्हाला संधी दिली तर हा प्रश्न मार्गी लागेल का नक्कीच लागेल आणि वाणी साहेब मी तुम्हाला आता मग अशी पण तेच सांगितलं मुलाखतीत की ह्या ज्या गोष्टी सांडपाण्याची जी गोष्ट असेल किंवा रस्त्यांच्या गोष्टी असेल किंवा बाकी छोटे मोठे प्रश्न असेल याच्यापर्यंत आम्ही एक मोठं विजन ठेवणार आहे की नारायणमध्ये काहीतरी एक वेगळं घडलं पाहिजे कारण आजपर्यंत जर नारायणमची परिस्थिती जर पाहिली तर आज त्या ठिकाणी कुठंच मोकळी जागा किंवा ती जर त्या ठिकाणी मुलं जाऊन आपली खेळू शकतात की आपली महिला बघितली तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं म्हणजे पंचायतीच्या जागा कोणी बळकवल्या नाही नाही तेच सांगतो मी तुम्हाला की आजपर्यंत जर तुम्ही नारायण जर पूर्ण भौगोलिक परिस्थिती जर पाहिली तर त्या ठिकाणी तुम्हाला आढळून येईल की त्या ठिकाणी आपण नक्की बसायचं तरी कुठे एखादा बेंच तरी पाहिजे त्या ठिकाणी बसायला अशी परिस्थिती करायचं कोणी तेच सांगतोय त्याच्यामुळं की आम्ही एक वेगळं सर्व आजवर का केलं नाही हा एक वेगळा अजेंडा ठेवून आम्ही चाललोय आतापर्यंत का केलं नाही संतोष वाजगे गेले वीस वर्ष सदस्य होते उपसरपंच होते त्यांना कधी सुचलं नाही नाही वाणी साहेब माझी गोष्ट काय शेवटी सरपंच पदाला जो अधिकार आहे तो बाकीच्या इतर पदाला अधिकार नाही माझा सदस्य असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी असेल शेवटी ज्यावेळेस तुम्ही सरपंच होणार त्यावेळेस तुम्ही निर्णय घेऊ शकता आणि संतुलादारमध्ये ते निर्णय घेण्याची क्षमता आहे नारायणगावमध्ये आता सरपंच पदाचा तिरंगी सामना होतोय शिवसेनेने एक चांगलं पॅनल केलं आहे चंद्रशेखर कोराळे यांनी गेले दोन महिन्या तीन महिन्यापासून एक चांगल्या प्रकारे तयारी पण केली आजही ते प्रचारामध्ये बरेच तसे पुढे आहेत शेवटी मतदार काय निर्णय घ्यायचा तो घेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत जे पॅनल आहे संतोष भाऊंचं जनसेवक पॅनल मुक्ता हनुमान जनसेवक पॅनल या पॅनलला काही ठिकाणी उमेदवार पण मिळाले नाही तुम्ही काय सांगाल नाही खरं तर वाणी साहेब मी तुम्हाला म्हणजे ज्यावेळेस पॅनल ठरवलं गेलं खऱ्या अर्थानं ज्यावेळेस सर्वांना वाटत होतं की युती होणार आहे युतीचं पॅनल होणार आहे परंतु या सर्व गोष्टी गाफील ठेवल्या गेल्या म्हणजे खऱ्या अर्थानं जर तुम्ही पाहिलं तर शिवसेनेने पण बरंच गाफील ठेवलं गेलं शिवसेने तुम्हाला फसवलं फसवलं ना शंभर टक्के फसवलं कारण जर आणि पॅनलमध्ये जर तुम्ही उमेदवार पाहिले शिवसेनेच्या बरेच आमचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार त्या ठिकाणी उभे आहेत काहींना दबाव टाकला काहींना बाकीच्या गोष्टी म्हणजे सांग मी स्पष्टपणे सांगतोय असं बदलत काय लपवायचं विषय नाही म्हणजे शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे काही सदस्यपदासाठी उमेदवारी घेणार होते त्यांच्या प्रेशर आणला शंभर टक्के आणला काही दबाव टाकून त्या ठिकाणी उभे राहिले आता हे मला स्पष्ट इतकं स्पष्ट सांगता येणार नाही किंवा कोणाचं नाव घेऊन शेवटी निवडणूक चालू आहे परंतु अशा पण गोष्टी घडल्यात मतदार शेवटी निर्णय घ्यायचा तो घेतील चंद्रशेखर कोराळे यांचे पुतणे अमित कोराळे बाबू पाटे संतोष वाजगे ही तीनही उमेदवार मातब्बर आहेत संतोष वाजगे यांना जास्त सामना करायला कोणाशी टप द्यायला योग्य वाटेल किंवा कुठला उमेदवार हा तुम संतोष वाजगेंची चांगल्यापैकी टक्कर देऊ शकतो नाही टक्कर म्हणण्यापेक्षा वाणी साहेब तुम्ही जर या तिन्ही उमेदवारांचं जर एकंदरीत जर पाहिलं तर संतोष दादा आजपर्यंत हेमित भाषी राहिलेत आणि आजपर्यंत त्यांनी कुठल्याही गावात कुठल्याही गोष्टी म्हणजे कुठले तुमचे सा राजकीय म्हणण्यापेक्षा त्यांनी आजपर्यंत सामाजिक कामावर त्यांनी जोर दिला आहे त्याच्यामुळे यात जनता ठरवणार आहे खऱ्या अर्थानं आपण या तीन उमेदवारांमध्ये कोणाला पसंती द्यायची आणि आपले चॉईस संवादन जे आहे तर आम्हाला पूर्णपणे खात्री की शंभर टक्के नारायणगोजी जनता सुज्ञ आहे आणि ती नक्कीच संतोषदा यांच्या मागे राहणार आहे चंद्रशेखर कोराळे यांची ग्रामपंचायतीवर सत्ता असताना त्यांनी नारायणगाव शहराला लुटलं पंचायतीचा कारभार करताना अनेक गैरप्रकार केले जवळजवळ दोनशे अडीचशे फ्लॅट बळकवले अशा प्रकारचे अनेक आरोप होतात जर या आरोपात तथ्य असेल तर संबंधित मंडळी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल का करत नाही का चंद्रशेखर कोळ्यांना बदनाम करून लोक आपल्याला मतदान करतील असं वाटतंय नाही हा प्रश्न खरं तर तुम्ही शेखरदादांना पण विचारला पाहिजे जर तुम्ही हे जर स्पष्टपणे सांगत असाल तर तुम्ही एकदा त्यांना पण प्रश्न विचारून बघा चंद्रशेखर कोराळे यांची याच व्यासपीठावर आपण मुलाखत घेतली होती चंद्रशेखर कोराळे यांनी सांगितलं होतं एक ना या पैशाचा मी भ्रष्टाचार केलेला नाही माझे विरोधक माझ्यावर खोडसाळपणाचे आरोप करतात आज निवडणुकीच्या काळामध्ये चंद्रशेखर कोराळे यांच्यावर जे काही आरोप होतात तर त्याच्यामध्ये तथ्य असेल तर गुन्हा दाखल का करत नाही नाही वाणी साहेब मी तुम्हाला तेच सांगतो की आम्ही जो अजेंडा ठेवला आहे मी तुम्हाला तेच सांगतो की तिरंगी जे लढत होत आहे दोन पॅनल एकमेकाला संपवायच्या नारत आहे ते एकमेकावर टीका करत आहे एकमेकावर भा भांडत बसले परंतु आमचा जो अजेंडा आहे तो एकदम प्लेन आहे की आम्हाला नारायणमाचा विकास करायचा आहे आम्हाला शांतता पाहिजे मुळात जे जनतेला पाहिजे 
ते खऱ्या अर्थानं तोच आमचा विचार आहे की आम्हाला शांततेत विकास पाहिजे आमचा माणूस त्या ठिकाणी घरोघरी जाऊन काम करू शकतो असा आमचा उमेदवार आहे त्याच्यामुळं पूर्ण शंभर टक्के आपण जो म्हणतो की प्युअर गोड असा उमेदवार आमचा आहे त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्या खात्रीवर आमच्या सरपंच पदाच्या उमेदवाराच्या खात्रीवर आम्ही निश्चितपणे बोलू शकतो की नक्कीच नारायणगावचा विकास वाजगे चोवीस कॅरेट सोनं जरी असलं तरी आज तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा मनावा असा त्यांना सपोर्ट दिसत नाही संतोष वाजगे एकाकी झुंज देतो असं वाटत नाही असं काही असं वाणी सारखा विषय नाही आहे शेवटी आम्ही जे जीवाभावाचे कार्यकर्ते आहोत किंवा जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जे आम्ही सर्व प्रामाणिक कार्यकर्ते ते संतोषांसाठी सर्वजण जीव काढतात आहे तुम्हाला जर एक एक प्रचाराची एक पद्धत आहे काहीजण प्रचाराचा भापका करत आहे काहीजण सोसायटीमध्ये प्रचाराचे मोठमोठ्याने गाणी लावत आहे परंतु संतोषांची आम्हाला सूचना आहे की ज्या ठिकाणी जर तुम्ही एखाद्या बा सोसायटीत गेले त्या ठिकाणी महिला बघिनी घरात असतात काही ठिकाणी आजारी पेशंट असतात त्या ठिकाणी तुम्ही गाणी गाणी वाजू नका की जेणेकरून त्यांना त्रास होईल त्याच्यामुळे आमचा जो प्रचार आहे तो एक घरी जाऊन किंवा मतदारांना भेटून त्यांना व्यवस्थित सांगून शांतपणे प्रचार चालू याची तुम्हाला सुप्त लाट नक्कीच सत्तावीस तारखेला दिसेल सुरेश भाऊ जिल्हा परिषद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहे बाबू पाटील असं म्हणत आहेत की मी एक कोट दीड कोट रुपये नारायणगावच्या शहराच्या विकासासाठी गेल्या सहा महिन्यामध्ये आणले राष्ट्रवादी काँग्रेसची सतत तुमची असताना बाबू पाटीलचं क्रेडिट कसं घेऊ शकतात नाही क्रेडिट घेण्यापेक्षा जिल्हा परिषद राष्ट्रवादी काँग्रेसची हे सर्वांना माहिती ना जर ते त्या आशिताई बुजके यांच्या माध्यमातून काम करत असेल जिल्हा परिषद नेते परंतु जिल्हा परिषद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहे त्या ठिकाणी विश्वासनाला देऊ का ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत आणि याचा जर त्या ठिकाणी नेतेचा जर तुम्ही अहवाल त्यांनी मा मागून सर्व जनतेसमोर मांडावा आशाताई बुचके यांना संतोष वाजगे यांनी बहीण मानलेलं आहे आशाताई बुचके आणि संतोष वाजगे यांचे संबंध पण चांगले आहेत आशाताई बुचके यांचं या निवडणुकीमध्ये डायरेक्ट जरी सहभाग नसला तरी तुम्हाला काय वाटतं आशाताई बुचके एक बहीण म्हणून भावाच्या पाठीशी राहील नाही खरं म्हणजे बहीण भावाचं जे नातं आहे वाणी साहेब हे मी निश्चितपणे बाकीच्या गोष्टी काही सांगू शकत नाही की ते कुणाच्या मागे असं वाटतं का आशाताईंनी एक बहीण म्हणून एक छोट्या भावाच्या पाठीशी राहावं किंवा काय तुम्ही काय सुचू आला नाही असं सुचवू नये शिवाणी साहेब शेवटी ज्याच्या त्याच्या पक्षाचा विषय किंवा शेवटी त्या त्यांचे उमेदवार ते असं सांगतात की बाबू पाटे हे सर्वपक्षीय उमेदवार आहे ते शिवसेनेचे उमेदवार नाहीत असं कोण म्हणतात सगळेच सांगतात तुमच्या संजय राऊत ज्यावेळेस इथं मेळा जातात त्यावेळेस संजय राऊत साहेबांनी त्या ठिकाणी उमेदवार म्हणून बाबू पाटे यांना त्या ठिकाणी घोषित केलं होतं शिवसेनेच्या मेळाव्यातच घोषित केलं होतं ना नाही त्यांनी त्यांची उमेदवारी घोषित केली होती परंतु आता फॉर्म भरल्यानंतर बाबू पाटे हे शिवसेनेचे उमेदवार नाहीत तर ते सर्वपक्षीय सर्वपक्षीय उमेदवार आहेत असं त्यांचे सगळे स्थानिक नेते सांगतायत संतोष खैरे पण सांगतायत कदाचित ट्रॅक बदलला असेल हे पण होऊ शकतं परंतु बहीण भाऊ जर आता तुम्ही सांगाल तर आज माझी पण बहीण उभी ना चार नंबर वाडामध्ये चार नंबर वाडामध्ये माझी पण बहीण उभी पण शेवटी ज्यावेळेस तुमच्या विचारांचा प्रश्न येतो पक्षाचा प्रश्न येतो किंवा आपण कुणाला पाठिंबा दिला आहे त्यावेळेस तुम्हाला प्रामाणिकपणे काम करावंच लागतं जिल्हा परिषदेच्या मार्फत नारायणगाव ग्रामपंचायतीची चौकशी झाली चौकशीचा अहवाल बाहेर आला असं म्हणतायत प्रत्यक्षात कोणावर कारवाई झाली नाही गेल्या दोन वर्षामध्ये ही कारवाई होऊ शकली नाही आता मात्र सांगितलं जातं की अहवाल बाहेर आला आहे आम्ही कारवाई करू आम्ही संबंधित सरपंचांवरही ॲक्शन घेऊ असं म्हटलं जातं मग ॲक्शन का होत नाही अहो आणि साहेब यांनी जर तुम्ही जर पूर्ण त्यांचं पॅनल पाहिलं शिवसेनेचं तर त्याच्यात उमेदवारी कुणा दिली सरपंचाला उमेदवारी दिली ना ज्योतिताई देवटे मग मला मला तुम्हाला तेच म्हणायचं आहे जी शिवसेना किंवा सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून जे जे म्हणत आहेत त्यांनी जे उमेदवार घेतलेले आहेत हे उमेदवार कोणाचे हा वागता एक वेगळाच राष्ट्रवादी काँग्रेसला उमेदवार मिळत नाही असे म्हणणारी ही मंडळी चंद्रशेखर कोराळे यांच्या पॅनलमधले जुने सहकारी तिघांना उमेदवारी देत आहेत मग हे कुठेतरी बॅकफुट असं वाटत नाही ज्यावेळेस शिवसेनेला उमेदवार मिळत नव्हते त्याच्या अगोदर शिवसेना त्या ठिकाणी सांगत होते की आम्ही जिल्हा परिषद अहवाल मांडणार आहोत किती भ्रष्टाचार आहे तेच आम्ही सांगणार आहोत परंतु ज्यावेळेस ज्योतिताई देऊन ठेवेस सरपंच माझी सरपंच त्यांना उमेदवारी दिली त्यानंतर शिवसेना कुठे गेली मग आता हे म्हणायला कोण त्यांचं पुढे येत नाही ते असं म्हणत आहेत की जर हिच्यामध्ये त्या ज्योतिताई देवटे जरी दोषी आढळल्या त्यांना शिक्षा झाली तरी आम्हाला काही फरक पडणार नाही नाही मग हा त्यांचा प्रश्न झाला ना मग त्यांनी उमेदवारी द्यायचीच कशाला तुम्हाला जर माहिती ज्योतिताई देवटे त्या ठिकाणी दोषी मग त्यांनी उमेदवारी द्यायची नव्हते ना म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला उमेदवारी मिळत नव्हते का त्या वॉर्डामध्ये मग तुम्ही त्या त्या ठिकाणी उमेदवारी द्यायची नव्हते नारायणगाव शहराचा विकास होताना समतोल राखला जात नाही पश्चिम वेशीजवळचं म्हणजे प्रभाग क्रमांक दोन मधले जे काही व्यापारी मंडळी आहेत तिकडचा विकास खुंटला आहे 
आमच्याकडे समान विकास होत नाही अशीच स्थानिक लोकांची ओरड आहे तक्रार आहे आपल्याला जर नारंगावकरांनी संधी दिली तर या भागाचा विकास होईल नाही ह्याच भागाचं नाही वाणी साहेब मी तेच सांगतो की संपूर्ण नारंगमाचा विकास कसा होईल म्हणजे आज नारंगमध्ये व्यापारी वर्ग पण फार मोठ्या प्रमाणात आहे नारंग जर तुम्ही एकंदरीत दळणवळणाचा जर प्रश्न पाहिला तर संपूर्ण व्यापारी वर्गावर अवलंबून आहे का व्या ही इतकी मोठी बाजारपेठ आहे की याचा संपूर्ण तालुक्यात येऊन पेठ आहे आणि आज इतके मोठ्या प्रमाणात व्यापारी वर्ग असताना त्या ठिकाणी त्यांची त्या ठिकाणी त्यांचं म्हणजे संपूर्ण नारंग होत व्यापाऱ्यांसाठी तुम्ही जे आत्ता प्रश्न विचारला नक्कीच व्यापाऱ्यांसाठी काम चांगलं होईल आणि व्यापाऱ्यांची कुठंच आडवणूक आमचा उमेदवार त्या ठिकाणी करणार नाही हे आम्हालाच नाही व्यापाऱ्यांना पण शाश्वत आहे की जर संतोष जादा त्या ठिकाणी सरपंच झाले तर त्यांना पण त्यांचा पण आम्हाला त्या ठिकाणी चांगला पाठिंबा आहे बाबू पाटे अतिशय पारदर्शकपणे कारभार करतात करणार असं म्हटलं जातं त्यांची जी बिरोबाची इमारत आहे ग्रामपंचायतीची परवानगी नसताना ती बांधली त्याची पंचायतीकडे नोंद नाही अशी पण चर्चा होते त्याचबरोबर बाबू पाटे हे जे शिवाजी महाराजांचा जो कार्यक्रम भरवतात ते लोकांकडनं पैसे घेतात त्याचा हिशोब देत नाही मग दुसऱ्याला नावं ठेवताना आपण प्रामाणिकपणे वागायला हवं तुम्ही काय सांगाल नाही खरा हा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारला बाहेर वाणी साहेब कारण विरोबाच्या इमारतीचा विषय असेल मला ते त्या ठिकाणी माहीत नाही जे आहे ते सांगितलं पाहिजे हा प्रश्न तुम्ही शिवजयंतीच्या नावाने जर ते पैसे गोळा करत असतील त्याचा हिशोब देत नसतील तर त्यांचं हे वागणं चूक का बरोबर नाही हिशोब दिलाच पाहिजे जर त्या ठिकाणी तुम्ही कार्यक्रम करताय तर त्या ठिकाणी तुम्ही हिशोब दिलाच पाहिजे प्रतिष्ठान जे वाणी साहेब मी दोन वर्ष प्रतिष्ठानचं काम पाहिलंय त्या ठिकाणी प्रतिष्ठानपासून तुम्ही दूर का झालात हा तेच सांगतोय की प्रतिष्ठानचं काम करत असताना आम्ही फक्त शिवरायांचे विचार त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रत्येक तरुणात कशी रुजवली जाते ह्या विचारणे आम्ही चाललो होतो आणि एकदम फक्त सामाजिक कामच आपल्या हातून कशी होतील या ठिकाणी आम्ही एकत्रपणे काम करत होतो परंतु ज्यावेळेस पक्षाचा कुठेतरी विषय आला म्हणून आम्ही बाजू झालो बाकी आमच्या असे कुठले वैयक्तिक वाद किंवा बाकी म्हणजे हा शिवजयंती उत्सव बाबू पाटे व शिवसैनिकांनी हायजॅक केला नाही शिवसैनिकांनी म्हणजे ते एका कुठेतरी पक्षाकडे वर्ग झाले ज्यावेळेस पत्रिकांची जी संकल्पना आमची होती तर त्यावेळेस आम्ही सर्वांनी असं ठरवलं होतं की याला कुठल्या पक्षाचा टच द्यायचा नाही किंवा हे सामाजिक प्रतिष्ठान म्हणून नेहमीच काम करेल परंतु ज्यावेळेस हा पक्षाकडे हे प्रतिष्ठान वर्ग झालं तेव्हापासून आम्ही लांब झालो संतोष वाजगे यांना जर नारंगावकरांनी समजा सरपंच पदाची संधी दिली आणि त्यांना विकास काम करायला अपयश आलं तर तुमची भूमिका काय असेल नाही विकास कामाला अपयश येणारच नाही वाणी साहेब शेवटी संतोष जाधव हे अभ्यासू नेतृत्व आहे आजपर्यंत तुम्ही जर त्यांचा कामाचा लेख अजोखा जर पाहिला तर तो इतका चांगला आहे की हा जनतेतून आम्हाला त्यावेळेस आम्ही इंद्रनगर परिसरात गेलो होतो प्रत्येक वार्डमध्ये संतोष जाधवांनी काही ठिकाणी स्वतःच्या पैशातून बोरविले दिल्यात त्या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न उद्भवत होता त्यांनी त्या ठिकाणी बोरविले दिल्यात बरेच ही सगळी कामं करताना निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कामं केली नाही नाही अजिबात नाही आजपर्यंत फक्त सामाजिक कामांवर संतोषांनी भर दिला संतोष वाजगेंनी जी मीना नदी स्वच्छ केली ती मीना नदी आज गटरगंगा झाली ही गटरगंगा व्हायला ग्रामपंचायत काय अशी जबाबदार आहे त्याच ग्रामपंचायतीवर संतोष भाऊ वाजगे सदस्य आहेत जबाबदारी नाही त्यांची नाही तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे परंतु वाणे साहेब जर तुम्ही मीना नदीचं जर तुम्ही सांगाल तर दीपक शेट वारोळे असतील किंवा जंगल भाऊ कोल्हे असतील संतोष असेल यांनी आग्रक्रमाने त्या ठिकाणी येऊन की आपली मीना नदी कशी स्वच्छ राहील हे त्या ठिकाणी त्यांनी चांगला प्रयत्न केला होता त्या प्रयत्नाने यश पण आलं होतं मला वाटतं त्यात जितू शडगुंजाळ पण होते मग आज मीना नदी जी पुन्हा खराब झाली ही जबाबदारी कोणाची नाही जबाबदारी म्हणण्यापेक्षा वाणी साहेब कसं आहे तुम्ही जर सत्तेवर आला तर मीना नदीमध्ये सांडपाणी सोडलं जाणार नाही ए टी पी प्लॅन्ट भविष्य काळामध्ये उभारला जाईल का असं तुम्ही नारंगावकरांना सांगाल शंभर टक्के त्या ठिकाणी ए टी पी प्लॅन नक्कीच आपण त्या ठिकाणी उभारू आणि मीना नदीमध्ये कुठलं सांडपाणी जाणार नाही सांडपाण्याचा जो नारंगवाचा पूर्ण प्रश्न आहे काही ठिकाणीचा तर त्या ठिकाणी नक्की संतोष त्या ठिकाणी चांगलं काम करतील नारंगावकर जनतेनो नारंगावकर जनते हो आपण पाहतोय सगळेच उमेदवार सगळेच पॅनल प्रमुख नारंगावचा विकास आम्हीच करणार नारंगावचा चेहरा मोरा आम्हीच बदलणार नारंगाव शहर गेल्या पंचवीस वर्षामध्ये आम्हीच सुजलाम सुफलाम केलंय मग हे सगळं चांगलं असताना ही निवडणूक बिनविरोध का झाली नाही हा एक संशोधनाचा विषय आहे चंद्रशेखर कोराळे यांच्यावर वारे माप आरोप होत आहेत एकही आरोप पुराव्यानिशी होत नाही केवळ निवडणूक म्हणून ही स्टंडबाजी आहे का हे सगळं समोर येत आहे मतदानासाठी काही दिवस शिल्लक आहेत प्रचार खूप जोरात सुरू आहे एकमेकावर खूप आरोप होतात एकमेकाला चुकीच्या पद्धतीनं बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो अगदी 
कमरे खालचेही आरोप व्हायला लागलेत मतदारांना माझी हीच विनंती आहे आपण योग्य उमेदवार निवडा नारायणगाव शहराचा जो विकास करील त्यांच्याच पाठीशी उभे राहा सुरेश भाऊ नारायणगावच्या जनतेने आपल्याला सरपंच पदासाठी संधी का द्यावी संतोष वाजगे यांना आजपर्यंत आमचे संतोषांचा जर तुम्ही म्हणजे खऱ्या अर्थानं जर तुम्ही पूर्ण लेख जो जर पाहिला तर खऱ्या अर्थानं तो नारायणगाव जनतेला अनुकूल असा राहिला म्हणजे त्यांची जर छोटी मोठी काम करायची पद्धत जर पाहिली किंवा ग्रामपंचायत माध्यमातून त्या ठिकाणी सर्वसामान्य माणूस असेल किंवा ज्येष्ठ नागरिक असेल महिला भगिनी असेल यांचं जर काम त्यांची काम करण्याची जर पद्धत पाहिली किंवा शांत मार्गाने किंवा प्रेमाच्या मार्गाने पण काम कसं होऊ शकतं हे संतोषांनी त्या ठिकाणी दाखवून दिले म्हणून माझी सर्व नारायण ग्रामस्थांना विनंती आहे व्यापारी बंधूंना विनंती आहे सर्व ज्येष्ठ नागरिक महिला भगिनी व युवक वर्गाला पण विनंती आहे की त्या ठिकाणी संतोषांना तुम्ही त्या ठिकाणी चांगल्या मताने भरघोस मताने निवडून द्यावं शेवटी चॉईस मतदान तुमचं चॉईस मतदान म्हणून मी या ठिकाणी निश्चितपणे सांगतो की त्या ठिकाणी तुम्हाला चॉईस हा उमेदवार म्हणून संतोषाला त्या ठिकाणी चांगला विचार देणारा दिशा देणारा व नारायणगाव हे शांततेत चांगला विकास करण्यासाठी त्या ठिकाणी तुम्ही त्या उमेदवार सरपंचाची संधी द्या मी सर्व नारायण ग्रामस्थांना पुन्हा एकदा विनंती करतो आणि सर्वच मुक्ताजन सेवकचे पॅनलचे सर्वच उमेदवार मग त्या ठिकाणी प्रत्येक वार्डच्या ज्या वार्डमध्ये आम्ही उमेदवार दिलेत त्या पण त्या ठिकाणच्या उमेदवारांना तुम्ही संधी द्या हीच मी सर्वांकडे अपेक्षा करतो धन्यवाद नारायणगावकर जनता आपण सगळं उघड्या डोळ्याने पाहतोय प्रत्येक जण म्हणतोय सत्तेवर आम्ही येणार आम्हीच नारायणगावचे खरे जनसेवक आम्हीच नारायणगावचा विकास करणार नारायणगाव शहराच्या विकासासाठी आम्हीच योग्य आहोत असं प्रत्येक जण भूमिका मांडतोय शेवटी कोणाला तरी एकाला सरपंच व्हायचंय दोघांना घरी बसावं लागणार आहे आमची या निमित्ताने मतदारांना हीच विनंती आहे की जो योग्य उमेदवार आहे जो कामाचा उमेदवार आहे जो कायदा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ देणार नाही नारायणगाव शहर सुजलाम सुफलाम करेल आणि नारायणगाव शहराचा चेहरामोरा बदलेल महाराष्ट्रामध्ये नारायणगाव शहर सगळ्यात पुढे नेण्यासाठी जो प्रयत्न करेल तुम्हाला जो योग्य वाटतोय त्याच्याच पाठीशी उभे राहा अशीच आमची भूमिका आहे सुरेश भाऊ आपण आयवंडीच्या या कार्यक्रमामध्ये आलात सहभागी झालात मनमोकळेपणे चर्चा केलीत याबद्दल मी आपला आभारी आहे आपण कुठेही जाऊ नका पाहत राहा फक्त आयवन न्यूज बातमी असूक विश्लेषण बिनचूक धन्यवाद